ഹലോ വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് സോ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ എ ഡി സോ ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് വരുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഏജിന് ഏജ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് എന്നും അഥവാ റിട്ടേൺ ടു നേച്ചർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ എയിം എന്താണ് ടു ഓവർ ത്രോ ദ മൊനാർക്കി നമുക്ക് ഇനി മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ യൂറോപ്യൻ വാർ സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഇംഗ്ലണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസും ഒരു ഓപ്പൺ വാറിൽ എൻഗേജ് ആയി പക്ഷെ അവർ ആ ഒരു ശത്രുത എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പിന്നെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റൈസ് ആൻഡ് ദ ഫാൾ ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോബൺ ഡൈനാസ്റ്റി വന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എൻഡ് ആയത് സെക്കൻഡ് മേജർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആയത് തന്നെ ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലാണ് സോ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ കാരണത്താൽ കുറേ സൈഡ് എഫക്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊല്യൂഷൻ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ ചൈൽഡ് ലേബർ ഓക്കെ ബട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് കാരണം ന്യൂ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ന്യൂ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആരൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വുമൻ മെൻ ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ പോട്രി വർക്കേഴ്സ് എക്സെട്ര സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജിൽ ദ റൈറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും റീഡേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഗോ ബാക്ക് ടു നേച്ചർ ഓക്കെ ബിക്കോസ് കണക്റ്റിങ് ടു നേച്ചർ വിൽ കീപ് ദർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇൻടാക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജിൽ ദ റൈറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ബ്യൂട്ടി നേച്ചർ ഇമാജിനേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെ ദ തേർഡ് മേജർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോങ് വാർ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വന്നു ലോ വേജസ് ആയി ഹെവി ടാക്സേഷൻ വന്നു സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് വാർ എൻഡായതോടു കൂടി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ ഒരു പുവർ കണ്ടീഷനിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലെ ലിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സ് പ്രിഫേർഡ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് അവർ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കോമൺ പീപ്പിൾസിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു ഫ്ലവറി ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല വേണ്ടത് ടഫ് ലാംഗ്വേജ് അല്ല സോ അവർ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് വെയർ കൺസിഡേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലത്തെ ആൾക്കാർ സോ ഈ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലത്തെ ടൈമിൽ ഫീലിങ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻസിനും ആയിരുന്നു ഒരു സെൻറ്റർ സ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദ വൺ ഈസ് എംഫസസ് ഓൺ നേച്ചർ സോ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലത്തെ പോയറ്റ്സും അവർ എന്തിന് ഐഡലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൂറൽ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ദേ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്ത് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനോഡോ ടു കണക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് അവരെന്താണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഗോ ബാക്ക് ടു നേച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അവർ റൈറ്റിങ്സിൽ ഓക്കെ ദെൻ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമാജിനേഷൻ വാസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് സോ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലത്തെ കുറച്ച് പോയിംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോളർ ഇഡിജിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റഫൽ എന്ന് പറയുന്ന നോവലും ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇമാജിനേഷൻ വാസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ്